హలో అండి నేను డాక్టర్ ఉదయ్ కుమార్ పుణ్కుల్లు సీనియర్ కన్సల్టెంట్ మెడికల్ అండ్ హెమటో ఆంకాలజిస్ట్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి బయాప్సీ అంటే ఏంటి దానివల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి సో బయాప్సీ అనేది ఒక టిష్యూ శాంపుల్ అంటే ఒక కణజాలం సో అది స్కిన్ అవ్వచ్చు మజిల్ అవ్వచ్చు బోన్ అవ్వచ్చు ఆర్గన్ అవ్వచ్చు ఏదన్నా కానీ అందులో నుంచి ఒక ముక్క తీయటం అనమాట అందుకే బయాప్సీని తెలుగులో ముక్క పరీక్ష అంటాం సో ఈ ముక్కని ఫార్మాలిన్ సొల్యూషన్లో స్టోర్ చేసి దాన్ని ఒక మైనపు ముద్దలా చేస్తాం దాన్ని బ్లాక్ అంటారు ఆ బ్లాక్లో నుంచి చాలా థిన్ స్లైసెస్ కట్ చేసి ఆ స్లైస్ని గ్లాస్ స్లైడ్లో పెట్టి దానికి కొన్ని డై వేసి మైక్రోస్కోప్లో పెథాలజిస్ట్ చూసి ఒక డయాగ్నోసిస్ ఇస్తారు సో ఇంత పెద్ద క కథ ఉంటుందన్నమాట బయాప్సీకి సో నేను నా కొన్ని పేషెంట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుని బయాప్సీ యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటో ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బయాప్సీ యొక్క ఫస్ట్ ఉపయోగం ఏంటి అంటే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ సో బయాప్సీ చేసాము అనగానే అది క్యాన్సర్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఇట్ కుడ్ బీ క్యాన్సర్ ఇట్ కుడ్ బీ ఇన్ఫెక్షన్ ఇట్ కుడ్ బీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే వాపు సో ఇక్కడ ఈ పేషెంట్ ఆల్రెడీ బ్లడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్ సడన్గా ఫేస్ స్వెల్లింగ్ అయిందని మన దగ్గరికి వస్తే కొన్ని స్కాన్స్ చేసి అందులో ముక్కులో ఒక చిన్న మాస్ ఉన్నట్టు తేలిందనమాట సో దానికి బయాప్సీ చేస్తే ఇలా బ్లడ్ వెజల్లో ఫంగస్ గ్రో అయినట్టు తేలింది ఆ ఫంగల్ కల్చర్కి పంపించినప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్ అని మనకి డయాగ్నోసిస్ అయింది సో కరెక్ట్ టైంలో బయాప్సీ చేయటం వలన అది ఇన్ఫెక్షన్ అని తేలి ఆ యాంటీ ఫంగల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని మనం పేషెంట్ని కాపాడుకోగలిగాము అలాగే ఈ పేషెంట్ బ్రెయిన్ స్కాన్ చూస్తే ఇలా రౌండ్ చేసినట్టు ఉంది కదా సో అవి రింగ్ ఎన్హాన్సింగ్ లీజన్స్ అంటారు వాటిని రేడియాలజిస్ట్ బ్రెయిన్ మెటాస్టాసిస్ అని రిపోర్ట్ ఇచ్చారనమాట దానికి మళ్ళీ మనం మిగతా స్కాన్స్ చేస్తే ఆ పేషెంట్ యొక్క పొట్టలోనూ మిగతా భాగాల్లో గడ్డలు ఉన్నాయన్నమాట సో వాటికి బయాప్సీ చేస్తే అది చుబర్ క్లోసిస్ అని బయటపడింది సో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే టీబీ అనేది లంగ్స్కే కాదు బాడీలో ఇంకెక్కడన్నా కూడా అవ్వచ్చు సో ఈ పేషెంట్ వన్ ఇయర్ టీబీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని కంప్లీట్గా రికవర్ అయిపోయారు సో బయాప్సీ యొక్క సెకండ్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి జబ్బు యొక్క స్వభావము దాని సబ్ టైప్ తెలుసుకోవటం అనమాట సో ఈ పేషెంట్ చూస్తే మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ చాలా పెద్ద మాస్ కనిపిస్తుంది మెడ భాగంలో సో ఈ మెడ భాగంలో వచ్చే క్యాన్సర్స్ నైంటీ పర్సెంట్ కార్సినోమాస్ అంటారు కానీ క్యాన్సర్స్లో సబ్ టైప్స్ ఉంటాయి కార్సినోమా లింఫోమా సార్కోమా ఉంటాయి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కుడ్ బీ లింఫోమా సార్కోమా అనమాట సో ఈ పేషెంట్ని మనము బికాజ్ కార్సినోమా కామన్ కాబట్టి దాన్ని అలా భావించకుండా బయాప్సీ చేస్తే సర్ప్రైజింగ్గా లింఫోమా అని బయటపడింది సో ఆ లింఫోమాలో మళ్ళీ దాని స్వభావం అంటే గ్రేడ్ హై గ్రేడ్ ఉంటే వేగంగా వ్యాప్తి చెందే రకం అనమాట సో ఈ పేషెంట్కి హై గ్రేడ్ లింఫోమా అని తేలింది సో దానికి తగ్గట్టుగా మనం ట్రీట్మెంట్ చేసాం కాబట్టి వితిన్ టూ వీక్స్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద మాస్ మాయమైపోయింది అలాగే ఈ పేషెంట్లో మీరు పెట్ సిటీ స్కాన్ చూస్తే ఒక సైడ్ లంగ్ అంతా మొత్తం క్యాన్సర్తో ఉంది అనమాట సో దానికి బయాప్సీ చేసి కొన్ని మిగతా మాలిక్యులా మార్కర్స్ చేసినప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగానే కంప్లీట్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇది పన్నెండేళ్ల బాబు ఒక హెడ్ ఏక్ వామిటింగ్స్తో కంప్లైంట్ చేస్తుంటే మనం స్కాన్ చేస్తే బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న గడ్డ ఉండింది సో ఇది ఈ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఇది బినైన్ అవ్వచ్చు లేదా మ్యాలిగ్నెంట్ అవ్వచ్చు మ్యాలిగ్నెంట్లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి కొన్ని మనకి ట్రీట్మెంట్కి లొంగుతాయి కొన్ని లొంగవు అనమాట సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం బయాప్సీ చేస్తే అది జర్మ్ సెల్ చూమర్ బ్రెయిన్ అని డయాగ్నోసిస్ అయింది సో దానికి తగ్గట్టు మనం కీమో ఇచ్చాక మీరు చూస్తే ఈ ఫిగర్లో ఆఫ్టర్ కీమో దెర్ ఇస్ కంప్లీట్ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ థర్డ్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి కొన్ని పేషెంట్స్లో ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు బ్రెస్ట్ లంగ్ లివర్ బోన్స్లో జబ్బు పాకేసి ఉంటుందన్నమాట సో అప్ ఫ్రంటే స్టేజ్ ఫోర్ మెటాస్టాటిక్ డిసీజ్ ఉంటుంది సో వీటిల్లో అసలు దీని పుట్టుక ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆర్జిన్ తెలుసుకోవటానికి బయాప్సీ చేసి ఆ బయాప్సీ మీద ఐహెచ్సి అంటే ఇమ్యూనో హిస్టోకెమిస్ట్రీ అనే టెస్ట్ చేస్తే అసలు ఇది ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అనేది తెలుస్తుంది అనమాట ఫోర్త్ బెనిఫిట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు సైన్స్ చాలా అడ్వాన్స్ అయింది సో బయాప్సీ ఒకటే కాదు ఆ బయాప్సీ శాంపుల్లో మనం మాలిక్యులర్ టెస్ట్ చేయటం వలన ఏ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అనేది సూటబుల్గా ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ పేషెంట్కి 
స్టేజ్ ఫోర్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఉంది సో ఇక్కడ ఆ లంగ్ నుంచి బయాప్సీ చేశాము బయాప్సీలో క్యాన్సర్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత కొన్ని మాలిక్యులా మార్కర్స్ చేపించాము అందులో పీడిఎల్ వన్ అనే ప్రోటీన్ చాలా ఎక్కువగా ఉండటం వలన పేషెంట్కి ఇమ్యూనోథెరపీ తీసుకుంటే బెనిఫిట్ అవుతుంది అని మనం చెప్పాము సో పేషెంట్ ఇమ్యూనోథెరపీ తీసుకున్నారు విత్ ఇన్ ఫోర్ సైకిల్స్ యాజ్ యూ క్యాన్ సీ కింద బొమ్మలో కంప్లీట్ రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చిందనమాట సో బయాప్సీ యొక్క బెనిఫిట్స్ వచ్చేసి వన్ to know the confirmation of the disease second jabbu yokka swabhavam dani subtype telusukotam third the cancer yokka puttuka adu ekkadi nunchi vachindi especially stage 4 cancers lo manaki use avutundi fourth vachesi personalized treatment anamata so konni sandarbhalalo tappinchi biopsy anedi must so ee biopsy nunchi oka suspected cancer patient anedi tappinchukoledu అండ్ బయాప్సీ లేకుండా ఏ క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ కూడా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయలేదు అండ్ బయాప్సీకి సెకండ్ ఒపీనియన్ అనేది అవసరం లేదు కాబట్టి ముందుగా క్యాన్సర్ అనేది డౌట్ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గరలో ఉన్న సెంటర్లో బయాప్సీ టెస్ట్ ముందు చేయించుకోండి ఎందుకు అంటే ఈ బయాప్సీకి ముందు కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్కి కనీసం త్రీ టు ఫోర్ డేస్ టైం పడుతుంది దాని తర్వాత ఐహెచ్సి అనే టెస్ట్ వల్ల దాని సబ్ టైపు లేకపోతే దాని గ్రేడ్ ఏంటో తెలుసుకోవటానికి ఇంకొక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ టైం పట్టచ్చు సో ఒక బయాప్సీ రిపోర్ట్ రావాలంటే వన్ వీక్ టైం పట్టవచ్చు ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడ కనుక డిలే చేస్తూ ఉంటే మీ ట్రీట్మెంట్ కూడా డిలే అయిపోతూ ఉంటుందన్నమాట సో ముందుగా మీ దగ్గరలోని సెంటర్లో బయాప్సీ చేపించుకుని దానికి ఆ రిపోర్ట్ రావటానికి ఎలాగో వన్ వీక్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఈ లోపల మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడో డిసైడ్ చేసుకున్నట్లయితే మీ టైం అనేది సేవ్ అవుతుందండి థ్యాంక్ యూ